വൈസ് എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ആർ കെ എസ് ബദൗരിയ പുതിയ വ്യോമസേന മേധാവി ഇനി കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടി ശക്തമാകും എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ബി എസ് ധനോവ വിരമിക്കുന്ന ഒഴിവിലേക്കാണ് പുതിയ നിയമനം ബദൗരി ഈ മാസം വിരമിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ചീഫ് ഓഫ് എയർ സ്റ്റാഫായി നിയമിതനായതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് വർഷം കൂടി സർവീസ് നീട്ടിക്കിട്ടുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയാറ് റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ധാരണയിലെത്തിയ സംഘത്തിന്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു ബദൗരിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് സെർഡ്ഫോണർ വിശേഷ പദവി നേടിയാണ് ബദൌരിയ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമായത് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി കമാൻഡന്റ് മധ്യ വ്യോമ കമാൻഡിലെ സീനിയർ എയർ സ്റ്റാഫ് ഓഫീസർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ദക്ഷിണ വ്യോമ കമാൻഡിന്റെ എയർ ഓഫീസർ കമാൻഡിംഗ് ഇൻ ചീഫ് എന്നീ പദവികൾ കെ എസ് ബദൌരിയ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ബദൌരിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചില്ലറ കാരണമല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് പലതവണ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ വ്യോമസേനാ തലവനായി ആർ കെ എസ് ബദൌരിയ ചുമതലയേൽക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും എയർഫോഴ്സിന്റെ ചീഫായി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിപ്പ് വന്നതോടെ രാജ്യം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് നിലവിൽ എയർഫോഴ്സിന്റെ വൈസ് ചീഫാണ് ബദൌരിയ ഇപ്പോഴുള്ള വ്യോമസേനാ മേധാവി ധനോവ മുപ്പതിന് വിരമിക്കുമ്പോൾ ബദൌരിയ ചുമതലയേൽക്കുമ്പോൾ റഫാലിന്റെ തരംഗമടക്കം ഇനി രാജ്യം കാണാൻ പോകുന്ന പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പൂനെയിലെ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമിയിൽ നിന്നും പരിശീലനം നേടിയ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമായത് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മണിക്കൂറുകൾ വിമാനം പറത്തിയുള്ള ബദൌരിയക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഇരുപത്തിയാറ് ഫൈറ്റർ വിമാനങ്ങൾ പറത്തിയ മുൻ പരിചയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യൻ എയർ കമാൻഡിന്റെ എയർ ഓഫീസർ കമാൻഡിംഗ് ഇൻ ചീഫ് ട്രെയിനിംഗ് കമാൻഡിന്റെ എയർ ഓഫീസർ കമാൻഡിംഗ് ഇൻ ചീഫ് ഒരുപാട് പദവികൾ അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുമുണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് വർഷം നീണ്ട തന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ മെഡലുകൾ എയർ മാർഷൽ ബദൌരിയെ തേടിയെത്തിയിരുന്നു അതിവിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ പ്രത്യേകിച്ച് വായുസേനാ മെഡൽ പരം വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ എന്നിവ അവയിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ശക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യോമ സേനയിലെ ആ ഒരു കഴിവൊക്കെ വ്യക്തമാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ എ ഡി ക്യാമ്പായും ബദൌരിയ ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ നിയമിതനായിരുന്നു ഫ്രാൻസുമായുള്ള റഫേൽ വിമാനത്തിന്റെ കരാർ അതിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയൊപ്പുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ വ്യോമസേനാ മേധാവി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യയെ എപ്പോഴും ഒട്ടുനോക്കുന്ന പാകിസ്ഥാനും ചൈനയ്ക്കുമൊക്കെ ഇനി ആശങ്കയുടെ ദിനമാണ് എന്നുകൂടി പറയ